வணக்கம் டியூப் தமிழ் செய்திகள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதி தலைவரும் அமைச்சருமான சஜித் பிரேமதாச ஏகமனதாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதற்கான அறிவிப்பும் இன்றைய தினம் வெளியிடப்பட உள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழு கூட்டம் நேற்றைய தினம் நாடாளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் இடம்பெற்றது இதன்போது எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறங்க உள்ள வேட்பாளர் குறித்து விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டது இக்கலந்துரையாடலின் பின்னர் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கும் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுக்கும் இடையே சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றது இந்த சந்திப்பின் போது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சஜித் பிரேமதாசவை களமிறக்குவதற்கு சில நிபந்தனைகளின் பெயரில் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதற்கமைய தமிழ் மக்களின் அதிகார பகிர்வு கோரிக்கையினை நிறைவேற்ற சஜித் பிரேமதாச உழைக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் கீழ் பிரதமர் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் பிரதமராகவும் கட்சியின் தலைவராகவும் தொடர்ந்தும் ரணில் விக்ரமசிங்க நீடிக்க வேண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதும் ஆறு மாதங்கள் தொடக்கம் ஒரு வருட கால பகுதிக்குள் நிறைவேற்ற அதிகார ஜனாதிபதி முறைமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பாக பிரச்சாரத்தினை ஒன்றிணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் போன்ற நிபந்தனைகளையும் விதித்து குறித்த கோரிக்கைகளை சஜித் பிரேமதாச ஏற்றுக்கொண்டால் அதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பது என்றும் இவற்றினை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் கட்சியின் செயற்குழுவில் வாக்கெடுப்பு நடாத்தி வேட்பாளர் தெரிவு செய்வது தொடர்பாக தீர்மானம் எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோத்தபாய ராஜபக்ஷ களமிறங்குவது சந்தேகமே என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குமார வெல்கம தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் அங்கு அவர் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவிக்கையில் கோத்தபாஜ ராஜபக்ஷவின் அமெரிக்க குடியுரிமை இன்னும் ரத்து செய்யப்படவில்லை இதனால் அவரால் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட முடியுமா என்பது இன்னும் சந்தேகத்திற்கு இடமாகவே இருக்கின்றது இப்போது இலங்கையின் தேசிய அடையாள அட்டை தொடர்பாக பிரச்சினை உருவெடுத்துள்ளது தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் குடியுரிமை ரத்து செய்யப்படாமை குறித்து பிரச்சனைகள் நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் பேசப்பட்டு வருகின்றன இன்னும் இரட்டை குடியுரிமை ரத்து செய்யப்படவில்லை ரத்து செய்வதற்கான உத்தியோகபூர்வ ஆவணம் எதையும் காண்பிக்கவில்லை ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக இன்னும் சொற்ப வாரங்களே காணப்படுகின்றன நவம்பர் ஏழாம் திகதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் வேளையில் அனைத்து நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் கோத்தபாஜ ராஜபக்சவிற்கு ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட முடியுமா இதற்கு பதில் அளியுங்கள் அமெரிக்க அரசாங்கமும் இதற்கான பதிலை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை அமெரிக்க தூதரகமும் உத்தியோகபூர்வ ஆவணத்தை வெளியிடவில்லை இப்படி இருக்கின்ற நிலையில் அவர் குறித்து பேசுவது அனாவசியமான விடயம் மாறாக சமல் ராஜபக்ச குறித்து பேசலாம் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் மகன் ஜோசித்த ராஜபக்ச மீண்டும் கடற்படை சேவையில் இணைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஜனாதிபதியிடம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட அனுமதி கமைய இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் திகதி ஜோசித ராஜபக்ச சேவையில் இருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இந்த நிலையில் மீண்டும் நேற்றைய தினம் கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் பி எல் டி சில்வா அவரை இணைத்துக் கொள்ளும் அனுமதி கடிதத்துக்கு கையொப்பமிட்டுள்ளார் கோல்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்ஒர்க் தொலைக்காட்சி தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைக்கு அமைய கடற்படையில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் திகதி முதல் ஜோசித ராஜபக்ஷ பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை முழுவதும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் முப்படையினர் ஈடுபட அனுமதிக்கும் வெத்தமானி அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கட்டளை சட்டத்திற்கு அமைய நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு முப்படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் பணிப்புரைக்கு அமைய இந்த வெத்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறித்த வெத்தமானி அறிவித்தலுக்கு அமைய முப்படையினர் அனைவரும் நாடு முழுவதும் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த வெத்தமானி கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் திகதியில் இருந்து செயற்படும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு நீராமியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தின் தீர்த்தக்கரையில் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி பௌத்த பிக்குவின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டமை தொடர்பாக நீதிமன்றத்தின் ஊடாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் மனோ கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் நீதிமன்ற உத்தரவு மீறப்பட்டமை மற்றும் பொதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடாத்தியமை போன்றவற்றிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்றைய தினம் முல்லைத்தீவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன அத்துடன் வெள்ளிக்கிழமை வரையில் பணிப்புறக்கணிப்பில் ஈடுபடவிருப்பதாக வடமாகாண சட்டத்தரணி 
பணிகள் அறிவித்திருப்பதுடன் கிழக்கிலும் பெரும்பாலான சட்டத்தரணிகள் நேற்றைய தினம் பணி புறக்கணிப்பை மேற்கொண்டிருந்தனர் இது தொடர்பாக அமைச்சர் மனோ கணேசன் கருத்து தெரிவிக்கையில் சம்பவம் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டும் விசாரணை குறித்து மூலைத்தீவு காவல்துறை பொறுப்பதிகாரி தமக்கு விளக்கம் அளித்திருப்பதாக தெரிவித்தார் தொடர்ந்தும் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள கியூப் தமிழுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்